刚刚过去的第二场秋季发布会，苹果终于发布了 AirPods 3。虽然不是这场发布会的主角，但 AirPods 3还是不容小觑啊！这副新耳机具有空间音频、自适应均衡、力度传感器、IPX4 抗汗抗水以及 MagSafe 充电新功能，所以这个时候该考虑购买1399元的 AirPods 3。还是一九九九元的更高端的 AirPods Pro 呢？我是小天，欢迎回来。今天我们就一起聊聊 AirPods 三的购买建议。AirPods 三和 AirPods Pro 其实有很多重要功能是完全一样的，这里我直接列出来：定制的高振幅驱动单元，定制的高动态范围放大器，支持动态头部追踪的空间音频，自适应均衡，运动加速感应器，语音加速感应器，力度传感器，双波束成型麦克风，内向式麦克风，蓝牙五点零 ，H1 芯片 ，Siri， 自动切换设备，实时收听音频。耳机音量调控、IPX4 抗汗抗水、MagSafe 充电盒，以及在充电盒充电五分钟可以提供约一小时的通话或者音乐时间。尽管这两款耳机在这么多功能上都是相同的，但是它们还是有一些值得我们强调的差异，包括在设计上和主动降噪功能上。AirPods 三有皮肤识别传感器，一次充电可以听音乐六个小时，如果开启空间音频是五个小时，通话时间为四个小时。如果搭配充电盒一起使用的话，可以提供三十个小时的。音乐时间或者二十个小时的通话时间，而 AirPods Pro 有硅胶式耳塞的入耳式设计，也因此有用于调节耳内压力的通气系统，有最重要的主动降噪功能和因此衍生出的通透模式，带有双光学传感器，一次充电可以听音乐约四点五个小时。如果关闭主动降噪和通透模式，那可以达到五个小时，通话时长可以达到三点五个小时。如果配合充电盒一起使用，那就可以提供约二十四个小时的音乐时间。或者是八个小时的通话时间。其实我也想提醒大家一点，除了 AirPods 三和 AirPods Pro， 大家别忘了，其实还有另外两款 AirPods 产品可以供我们选择。如果第三代的 AirPods 价格超过了预算，那其实还有第二代的 AirPods 可以选择，售价现在是九百九十九元。这一代的 AirPods 没有空间音频、抗汗抗水以及力度传感器，但是它拥有 H1 芯片、Hey Siri。自动切换设备以及蓝牙 5.0 等等，和 AirPods 3以及 AirPods Pro 完全相同的功能，续航也很不错，充电一次可以使用5个小时，配合充电盒一起使用的话，续航可以达到24个小时。不过，如果对于新用户来说，我觉得多加400块直接购买第三代 AirPods 还是一个很值得的选择。最后还有一款售价为4399元的 AirPods Max， 这是一款头戴式耳机，拥有更棒的音质，更好的主动降噪。以及一次充电二十小时的续航。最后说说我的购买建议 ，AirPods 3和 AirPods Pro 非常相似，但它以较低的价格实现了几乎所有 AirPods Pro 的功能。所以和我刚刚说的，如果你是一个新人用户，那 AirPods 3真的是一个很不错的选择。另一种情况，如果你已经有了一副很棒的带主动降噪功能的头戴式耳机，你只是想购买一副额外的备用耳机，在健身或者外出的时候使用，那第三代 AirPods 也是一个很不错的选择。现在的 AirPods Pro， 我觉得除非。除非你特别喜欢入耳式的触感，或者非常在意主动降噪这个功能，又或者有机会在一些第三方零售商以较低的价格购买到，那才值得购买。在大多数情况下 ，AirPods 三才是大多数人的理想选择。以上就是今天给大家关于 AirPods 三的购买建议，希望对一些正在考虑购买的小伙伴们有一点点参考作用。我是小田，一个普通的消费者、上班族和科技爱好者。我们下个视频再见，拜拜。